Всем привет! Меня зовут Сергей. Приветствую вас на канале 1 серж 23 Вообще, на самом деле, идея снять подобный ролик возникла очень давно. То есть, потому что, ну, просто как-то то руки не доходили, то, в принципе, просто не было... Как-то я про это дело забывал. Но вот сейчас и руки дошли, и я про это дело помню, и поэтому я сниму вам ролик на тему того, а какого цвета на самом деле ваш белый катер. То есть... Существует такое мнение, что большинство катеров красятся какими-то тонированными там цветами, что старую лодку люди покупают старый катер, он имеет такой либо молочный цвет, либо порой цвет даже кремовый, там либо еще какой-то легкий оттенок белого. На самом деле, вероятнее всего, это неправда. То есть, на самом деле, вероятнее всего, что после очистки корпуса лодка будет вот такая кристально белая. Итак, почему же это происходит? Это происходит вследствие того, что не существует идеального, идеального гель-коута в природе, не существует, который бы имел стопроцентное долгосрочное э, средство и способы э, воздействия ультрафиолету. Этого нету. Солнце – это очень жесткий фактор, который влияет в разных... Чем больше солнца, чем больше э, хранится гель-коут, допустим, лодка хранится под открытым небом или еще каким-то образом тем соответствующим образом больше у нее выгорает корпус. Днище катера таким же образом становится желтым от воды, от воздействия водорослей и всего остального, если оно не покрыто необрастающими красками. И только в результате глубокой полировки, только в результате глубокой полировки, но вот здесь сейчас произведено ошкуривание по этот полностью мотение лодки под покраску необрастайкой. То есть это технологический процесс. Вот. А так, только при глубокой полировке вы поймете, что у вас лодка, вероятнее всего, кристально белая, вот такого же цвета. Потому что вот сейчас, если снять пленку, вот эту вот, например, то вы увидите, что под пленкой лодка имеет такой молочный цвет. Цвет чуть-чуть, капельку втопленное молоко. А на самом деле она белая. Если вы были когда-то в Финке, были когда-то в большом гипермаркете, называется он Бетема, или видели каталоги Бетема, вы видели прекрасным образом, что э, продается огромное количество ремонтных, ремонтного по цвету белого топ-коута. Э, я разговаривал с приятелем, он говорит, то ли 18, то ли 26 оттенков белого он насчитал. Э, это ремонтный топ-коут, который, в принципе, то есть при проведении ремонтных работ, якобы попадает в белый цвет корпуса лодки. Но на самом деле производители обычно не заморачиваются колеровкой белого цвета. То есть я еще ну, практически ни разу не встречал того, чтобы лодка была колернута в какой-то молочный цвет. В обычном состоянии это бывшая белая лодка, кристально белая лодка с кристально белым корпусом которая соответствующим образом за время своей эксплуатации выгорела на солнце. Выгорела на солнце и приобрела вот этот вот кремовый оттенок. И в случае, когда владельцы покупают вот такие вот тонированные, там подбирают под тон э, гель-коуты, вот, э, что-то там подбирают, э, они столкнутся с тем, что рядом с, при проведении ремонтной работы они будут все равно производить под шлифовку. Производить под шлифовку, производить мелкие шлифовальные работы. И в этом случае лодка будет все равно иметь белое пятно отличного по цвету от того гель-коута, который вы купили. Я помню, как-то у нас была задача, то есть нужно было восстановить один, один узел на катере. И владелец привел, привез с собой колер, который он купил специально э, под цвет своей лодки. Вот. И мы этот колер вообще не использовали и, по-моему, отдали ему назад, потому что нам он нахер не нужен. По той простой причине, что после того, как начали производиться шлифовальные работы, лодка просто побелела вот таким же образом. Так что вот, конечно, и здесь нужно понимать, что даже оттенок синего, оттенок зеленого при проведении шлифовальных работ будет меняться, то есть и лодка будет выглядеть совершенно по-другому после глубокой полировки. Она будет белее, будет чище, будет красивее. То есть этот, как его называется, вот это просто нужно иметь всегда в виду, когда вы задумываетесь о том, как вам колеровать, не колеровать. Мы не колеруем гель-коут вообще. 
мы отказались полностью от этой практики, потому что это дубовая практика, она требует огромного количества материала, и отколировать гелькову в заводских условиях можно только в большом объеме. Вот, поэтому мы не занимаемся точной колировкой гелькову-то в целом. То есть любые ремонты белого гелькову-то мы проводим просто белым топ-коутом. Все. Черный, черным, красный, красный, синий. Ну вот бывают оттенки синего, и то еще ни разу не попадали. Все равно, если приглядеться, будет это все мероприятие видно. Так что вот имейте это мероприятие в виду, когда вы планируете производить ремонтные работы собственной лодки. А вот здесь конкретно, вот сейчас вот видели ролик, вот здесь были сколы, были сколы, были сколы, которые были отремонтированы тупковотом. И вы после вот этого ремонта, после того, как корпус был очищен и произведена глубокая, по сути своей, очистка корпуса, вот, то есть то, что вот сделано в настоящий момент, следов нету следов нету а следов нету почему а следов нету потому что просто корпус был изначально покрыт изначально очень ярким белым гелькоутом для того чтобы лодка была нарядная и красивая но как еще раз я говорил в начале ролика ни один производитель не сумел получить реально э, формулу гелькоута чтобы она была идеально и очень долговечно устойчиво к воздействию ультрафиолета. Просто этот материал можете иметь в виду. А так, если будет вопрос, как всегда, через почту, почта 1723собака.mail.ru, пишите, обязательно отвечу. Спасибо за внимание. До свидания.